শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের রোমান্টিক থ্রিলার উপন্যাস বিকেলের মৃত্যু চতুর্থ পর্ব গভীর সুসুপ্তি থেকে জেগে ওঠা অনেকটা গভীর জল থেকে উঠে আসার মতো অপ্রাকৃত এক ছায়া থেকে ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থতার ঘোর লাগা আলো ববিসংগাহীনতা থেকে যখন সচেতনতায় ফিরছিলেন তখনও তার ভিতরে আরও একজন কেউ যেন সতর্ক প্রহরায় ছিল না হলে সংজ্ঞাহীনতার মধ্যেও তিনি নিজেকে টের পাচ্ছিলেন কেমন করে যে জেগেছিল সেই কি তার বিকল্প সত্তা যাকে তিনি বহুবার অনুভব করেছেন তার প্রথা সিদ্ধ জেন মেডিটেশনের সময় ষষ্ঠ ডান ব্ল্যাকবেল্ট ববি যখনই তার ইন বা সহনশীলতার অভ্যাস করেছেন যখনই ইয়ান বা দেহ ও মনের সমগ্র শক্তিকে করতে চেয়েছেন একীভূত তখনই কি বারবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েননি নিজের থেকেই নিজে যে দেহ আঘাত পায় তার থেকে ভিন্ন হয়ে নির্বিকার থাকার অভ্যাসই তাকে দিয়েছে এক দার্শনিক সদাসঙ্গীকে সে তারই ওই বিকল্প সত্তা ইন মানি নম্রতা জলের চেয়েও কমনীয় হওয়া সমস্ত কঠিন আঘাতকে গ্রহণ করা নিজের গভীর সহনশীলতায় শেষ অবধি কোনো আঘাতই আর আহত করে না গায়ে সূঁচ ফোটালেও নিশ্চিদ্র থেকে যায় ত্বক বড় অল্প দিনের অল্পয়ার সাধনা তো নয় ইন আর ইয়ানের সেই সমন্বয় বহু দিন ধরে গভীর অধ্যাবসায়ে অধিগত করতে হয়েছে ষষ্ঠ ডান ব্ল্যাকবেল্টকে ববির জ্ঞান ফিরল টান টান হয়ে উঠল তাঁর চেতনা প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সেই চেতনার আলো ববি নিঝুম হয়ে পড়ে থেকে তার ইয়ানকে খুঁচিয়ে তুললেন দেহ ও মন দেহ আর মনের সমস্ত শক্তিকে জড়ো করতে লাগলেন একটি জায়গায় মস্তিষ্কে প্রথম প্রশ্ন তিনি কোথায় দ্বিতীয় প্রশ্ন তিনি কতটা আহত তৃতীয় প্রশ্ন তার পরিস্থিতি কতটা খারাপ চতুর্থ প্রশ্ন কতদূর এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানো যায় পঞ্চম প্রশ্ন কতদূর শান্তভাবে তিনি পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে পারেন প্রশ্ন আরও আছে অনেক প্রশ্ন তবে সেগুলো আপাতত মুলতবি থাকতে পারে এক বছর আগে একদিন নিউইয়র্ক থেকে কনকর্ড ফ্লাইটে প্যারিসে ফিরেছেন ববি জেটলক এবং অন্যান্য ক্লান্তি তো ছিলই প্যারিসের সদ্য নিজের ছোট ও উষ্ণ অ্যাপার্টমেন্টে জানুয়ারি শীতে ফায়ার প্লেসের ধারে বসে কফি খাচ্ছিলেন এমন সময় লোকটা এলো দরজা খুলে একজন শীর্ণকায় লম্বা বৃদ্ধকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ববি অবাক বাঙালি ভদ্রলোক শীতে কাঁপছিলেন গায়ে প্রচুর গরম জামা সত্ত্বেও বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন শীতে কথা বলতে পারছিলেন না এমনকি নিজের পরিচয়টুকু পর্যন্ত না ববি তাকে ধরে এনে ফায়ার প্লেসের সামনে বসিয়ে দিলেন সামান্য ব্র্যান্ডি মিশিয়ে একমাত্র কফিও ভদ্রলোক কফিটুকু সাগ্রহে পান করলেন পকেট থেকে একটা হোমিওপ্যাথির শিশি বের করে কয়েকটা গুলি মুখে ফেলে পরিষ্কার ফরাসি ভাষায় বললেন আমার নাম রবিশ ঘোষ রবিশ ঘোষ নামটা ববি রায়ের স্মৃতিতে কোনো তরঙ্গ তুলল না এ নাম তিনি শোনেননি রবিশ বললেন আমি ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি বলুন কি করতে পারি রবিশ কোর্টের পকেট থেকে তার পাসপোর্ট বের করে ববির হাতে দিয়ে বললেন এছাড়া আমার একটা আইডেন্টিটি কার্ডও আছে যদি চান ববি পাসপোর্টটা ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আপনার বয়স কত একাশিতে পড়েছি ববি ঠান্ডা গলায় বললেন এই বয়সে কেউ মিথ্যে কথা বলে না বড় একটা আপনাকে অবশ্য ষাটটাটের বেশি মনে হয় না রবিশ মাথা নেড়ে বললেন না একাশি আমি এদেশে শেষবার এসেছি বছর পনেরো আগে এখন চব্বিশ পরগনা বা হাওড়ার সামান্য শীতই আমার সহ্য হয় না প্যারিসের শীত আমার মতো বৃদ্ধের কাছে কতখানি ভয়াবহ তা কল্পনা করুন তবু আসতে হয়েছে গত চার দিন প্যারিসে বসে আছি শুধু আপনার জন্যই চারদিকে বরফ আর বরফ বেরোতে পারি না দরকারটা কি এতটাই জরুরি সাংঘাতিক জরুরি আপনি ফরাসি ভাষায় কথা বলছেন এখানে কখনো দীর্ঘদিন ছিলেন বহুদিন এক টানা পনেরো বছর আমি কিছুটা বাংলা জানি আপনি বাংলাতেও বলতে পারেন রবিশ তৎক্ষণাৎ বাংলায় বললেন সেটাই নিরাপদ আপনি নিশ্চয়ই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কাণ্ডকারখানাগুলোর কথা জানেন আবহাওয়ার পূর্বাভাস টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রচার 
টেলিফোন লিঙ্ক ইত্যাদি ছাড়াও এরা আর একটা কাজ করে গোয়েন্দাগিরি ববি বিস্মিত হয়ে বললেন এ কথা তো আজকাল বাচ্চারাও জানে স্যাটেলাইট গোয়েন্দাগিরির জন্যই আকাশে রয়েছে রবিশ হাসলেন বয়সের দোষ মায়ের কাছে মাসির গল্প করছি আপনি জানবেন না তো কে জানবে কথা হল আমাদের ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশেরও দু একটা স্যাটেলাইট আছে ভূসমলয় স্যাটেলাইট অর্থাৎ ববি হাত তুলে বললেন বুঝতে পারছি বলুন কিন্তু স্পাইং করার যোগ্যতা আমাদের দুর্বল স্যাটেলাইটে নেই তাই আমি দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করছি মার্কিন এবং রুশ উপগ্রহগুলি থেকে ইনফরমেশন সংগ্রহ করার উপায় আবিষ্কার করতে ববি কিছুক্ষণ খুব স্থির দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থেকে বললেন তার মানে তো চুরি রবিশ ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন চুরি নয় চোরের উপর বাট পাড়ি পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের প্রতিটি বর্গফুট জায়গার ছবি এবং খবর রুশ ও মার্কিন উপগ্রহগুলি অবিরাম সংগ্রহ করে যাচ্ছে এক স্যাটেলাইট থেকে আর এক স্যাটেলাইট রিলে করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছে নিজের দেশে যেখানে বিজ্ঞানীরা বসে মনিটরিং করে চলেছেন দিন রাত আপনি তো জানেন ঘাসের নিচে পড়ে থাকা একটি সূচের খবরও এইসব স্যাটেলাইটের কাছে গোপন থাকে না সে কথা ঠিক আমাদের উপগ্রহের সেই ক্ষমতা নেই কিন্তু আমাদের কিছু ইনফরমেশন দরকার নিতান্ত আত্মরক্ষার তাগিদেই দরকার ওরা যখন আমাদের অজান্তেই আমাদের দেশের সব খবর গোপনে সংগ্রহ করে নিতে পারে তখন ওদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে তা চুরি হবে কেন কাজটা খুব শক্ত আমি জানি ওদের স্যাটেলাইটে এমন লকিং ডিভাইস আছে এবং এমনই ওয়েভ লেংথে ওরা খবর পাঠায় যা ভেদ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব আমাদের তো অতিকা এবং সুপার সেন্সিটিভ ডিস্ক অ্যান্টেনা নেই মনিটরিং সিস্টেমও প্রিমিটিভ দীর্ঘদিন ধরে আমি চেষ্টা করছি একটা কোনো উপায় আবিষ্কার করতে একেবারে ব্যর্থ হয়েছি বলা যায় না কিন্তু শেষ রক্ষা হয়তো হবে না আমার বয়স একাশি আমি দৌড় প্রায় শেষ করে এনেছি আর তাই আপনার কাছে আসা আমার কাছে কেন রবিশ বুদ্ধের মতো প্রশান্ত হাসিতে মুখ উচ্ছ্বসিত করে বললেন আমি বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের জগতের খবর সবই রাখি আপনি এই বয়সে যে প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী তা বিজ্ঞানীদের অজানা নেই আমি আপনার মোট চারটে পাবলিশড পেপার পড়েছি পড়ে মাথা ঘুরে গিয়েছিল যেটুকু প্রকাশ করেছেন তারও বেশি বিদ্যা আপনার ভিতরে আছে আমি জানি ইলেকট্রনিক্স আমারও বিষয় কলকাতার কাছে একটা গোপন জায়গায় আমি একটি মনিটরিং সেন্টার তৈরি করেছিলাম পুরোপুরি ক্যামোফ্লেসড এরিয়া আমাদের সরকার এসব জানেন রবিশ মাথা নেড়ে বললেন আমরা কেউ কেউ ভারত সরকারের একান্ত বিশ্বাস ভাজন সরকার আমাদের কাজের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন না আমরা সেটা পছন্দ করি না বলেই কিন্তু আমরা যা টাকা চাই তা বিনা বাক্য ব্যয় এবং বিনা প্রশ্নে মঞ্জুর করে দেন বুঝেছি তারপর বলুন মুশকিল হল এতকাল আমার দুজন সহকর্মী ছিল আমাদের কোনো সিকিউরিটি গার্ড ছিল না শুধু ইলেকট্রনিক ওয়ার্নিং সিস্টেম রয়েছে ইচ্ছে করেই আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি যাতে লোকের চোখ না আকৃষ্ট হয় আমরা তিনজন ছাড়া কেউ ছিল না এখানে এক একজন আট ঘন্টা করে রাউন্ড দি ক্লক কাজ চালু রাখতাম কেউ অ্যাবসেন্ট হলে অবশ্য কাজ বন্ধ রাখতে হতো একদিন এক সহকর্মীকে কলকাতায় তার ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল মাথায় গুলি হাতে ধরার নিজের রিভলভার পরিষ্কার আত্মহত্যা অথচ আত্মহত্যা করার কোনো স্পষ্ট কারণ ছিল না সুখী মানুষ বউ আর একটা ফুটফুটে ছেলে নিয়ে সংসার তবে তার স্ত্রী বলল মাঝে মাঝে টেলিফোনে কে যেন শাসাত যে কথা মতো না চললে তার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে মেরে ফেলা হবে ওই টেনশন সম্ভবত লোকটা সহ্য করতে পারেনি তাই নিজে মরে ছেলেকে চিরকালের জন্য নিরাপদ করে দিয়ে গেল আর আপনার দ্বিতীয় সহকর্মী সে তার দেশের বাড়িতে ফিরে গেছে গত মাসে স্পষ্ট করে কিছু বলেনি কিন্তু আমার সন্দেহ সেও ওই রকমই কোনো বিপদে পড়েছিল তারও ছেলে মেয়ে আছে আর আপনি আমার কেউ নেই ব্যাচেলর আপনাকে কেউ ভয় দেখায়নি বৃদ্ধ আবার হাসলেন সেই জন্যই আপনার কাছে আসা মরতে আমার ভয় নেই শুধু ভয় আমার মৃত্যুর পর প্রজেক্টটা নষ্ট হয়ে যাবে যাতে আর কারো হাতে না পড়ে তার জন্য প্রজেক্টটা ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যবস্থাও আমি রেখেছি কিন্তু সেটা তো চরম ব্যবস্থা আপনার প্রস্তাবটা কি যদি দয়া করে আমাদের অসম্পূর্ণতা এবং ঘাটতিটুকু আপনি পূরণ করে দেন 
হয়তো বছরখানেক লাগবে তারপর আপনি আবার আপনার স্বক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারবেন আপনার জন্য আমাদের অফার স্কাই হাই নয় আমাদের দেশ গরিব আপনি যদিও বিদেশের নাগরিক তবু ভারতবর্ষ আপনার মাতৃভূমি আপনি বাঙালিও আমি শুধু আপনাকে এই অনুরোধটুকু করতে এই বয়সে এত দূর ছুটে এসেছি ববি রায় রাজি হননি বৃদ্ধকে একরকম ফিরিয়েই দিলেন কিন্তু বৃদ্ধ আবার এলেন আবার আর একাশি বছর বয়স্ক তদ্গত চিত্ত এই সৌম্য দর্শন বৃদ্ধের ভেতরে কোনো চালাকি আর ছলচাতুরি নেই বলে ববি রায়ের লোকটার প্রতি সহানুভূতি হতে লাগল তারপর একদিন রাজি হলেন দেখাই যাক অনুন্নত ভারতবর্ষে এই বৃদ্ধ কি এমন কলকব্জা তৈরি করেছেন যা উন্নত উপগ্রহের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে কৃত্রিম উপগ্রহ করে লকিং ডিভাইস ববির অজানা নয় তার ধুরন্ধর মস্তিষ্ক এই সব রহস্যকে জলের মতো পরিষ্কার করে নিতে পারে কিন্তু মাথা দিয়েই সব হয় না চাই সুখ্যাতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি চাই নো হাও চাই সহকারী রবিশ তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যেন অন্য কোনো চাকরি বা কাজের ছুতোয় যেন তিনি ভারতবর্ষে আসেন সেটা কোনো সমস্যাই হল না কলকাতায় শাখা আছে এমন একটি মাল্টিন্যাশনালে ববি চাকরি নিলেন ববির মতো লোক চাকরি চাওয়ায় কোম্পানি চমৎকৃত হলেন বর্তে গেল তাঁকে স্থাপন করা হল কোম্পানির প্রায় মাথায় রবিশ তাঁকে দমদমে রিসিভ করেননি স্বাভাবিক সতর্কতা দেখা করেছিলেন সাত দিন পর টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে একটা বর্ধমানগামী লোকাল ট্রেনের দু নম্বর কোচে দ্বিতীয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আরও সাত দিন পর বালি দুর্গাপুরের এক বাড়িতে তারপর একদিন নানা ঘোরালো পথে নানা আঘাটা ঘুরে সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের চোখে ধুলো দেওয়ার নানা বিচিত্র পদ্ধতি অবলম্বন করে রবিশ তাঁকে নিয়ে হাজির করলেন নীল মঞ্জিলে বিশাল বাগান ঘেরা একটা নিঝুম বাড়ি ধারে কাছে লোকালয় নামমাত্র বাগানের মধ্যে গাছের চেয়ে আগাছাই বেশি চারদিকে উঁচু দেওয়ালে ইলেকট্রিক ফেন্সিং ফটোকে অটো লক গাছপালা ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎবাহী সরু তার পেতে রাখা আছে বিচিত্র অ্যালার্ম এবং মিনি মাইন আছে বুবি ট্র্যাপ কয়েকবার হয়তো চেষ্টা করেছিল চোর ডাকাতেরা বিচিত্র কাণ্ড কারখানা দেখে ভয় খেয়ে আর কেউ এ মুখ হয় না এ সবই রবিশের কাছে শুনল ববি রায় নীলমঞ্জিল এক পুরনো বাড়ি সম্ভবত কোনো ধনবান ব্যক্তির বাগান বাড়ি ছিল ছাদে নানা রকমের অ্যান্টেনা ভূগর্ভের ঘরে মনিটরিং সেন্টার ববি সবই দেখলেন অতিশয় মনোযোগ দিয়ে খুব খুশি হলেন এমন বলা যায় না তবে এই বৃদ্ধ যে এতকাল ধরে ধীরে ধীরে একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই মিস্টার ঘোষ আমি অতিমানব নই আমার অতি মস্তিষ্কেও নেই তবে আপনার কাছে দেখে মনে হচ্ছে আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন এমন হতেও পারে কিছুদিন চিন্তাভাবনা করলে আমি আপনার এইসব ডিভাইসকে খানিকটা ইম্প্রুভও করতে পারি বিদেশি উপগ্রহকে পেনিট্রেট করা হয়তো বা সম্ভব হবে কিন্তু আপনি কীরকম ইনফরমেশান চান সব রকম তবে সবচেয়ে বেশি যেটা চাই তা হল কার অস্ত্র ভাণ্ডারে কত রকম অস্ত্র জমা আছে বিশেষ করে পরমাণু বোমা ববি হেসেছিলেন জেনে কি হবে রবিশ তাঁর সে অসামান্য হাসিটি হেসে বললেন ববি আমি আপনার সম্পর্কে অনেক জানি কি জানেন আমি জানি আপনি ক্রাইটন নো হাউ জানেন ক্রাইটন এমনই ডিভাইস যা যে কোনো পরমাণু ওয়ারহেডকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে যদি এদেশের পক্ষে বিপজ্জনক কোনো পরমাণু বোমা কোথাও উদ্যত হয়ে থাকে তবে ক্রাইটন তা বিস্ফোরিত করে দিতে পারে তার বেইসে পারে কিন্তু তার জন্য একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব আছে জানি আমরা আমাদের পরবর্তী স্যাটেলাইটে ক্রাইটন যোগ করে দেব আমাদের উদ্দেশ্য ও কাজের লক্ষ্য পরিষ্কার যদি আমরা স্যাটেলাইটগুলো থেকে এমন কোনো ইঙ্গিত পাই যা আমাদের দেশ আক্রান্ত হতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ আমরা আমাদের উপগ্রহকে নির্দেশ দেব স্থির লক্ষ্যে ক্রাইটনকে তার তরঙ্গ বিস্তার করতে ববি একটা বড় শ্বাস ফেললেন রবিশ অনেকটাই ভেবেছেন বৃদ্ধ বৃথা জীবন কাটাননি কাজ হচ্ছিল দ্রুত গতিতে গত কয়েক মাস ববিকে বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছে নীলমঞ্চিলে প্রতিবারই বিচিত্র ঘুরপথে কখনো ছদ্মবেশেও 
একদিন আচমকা ববি জিজ্ঞেস করলেন আপনার এত সতর্কতার কারণ কি সিকিউরিটি আপনার মাদ্রাজের সহকর্মী হয়তো এতদিনে পাকে পড়ে মুখ খুলে ফেলেছে রবিশ খুব বিষণ্ন মুখে অধবদন হলেন তারপর খুব ধীর স্বরে বললেন না মুখ খুলবার উপায় তার নেই তার মানে হি ডায়েড এ ন্যাচারাল ডেথ অবশ্য অ্যারেঞ্জড ন্যাচারাল ডেথ ববি মাথা নাড়লেন বললেন গুড দ্যাটস গুড এ স্কেয়ার্ড ম্যান ইজ অলওয়েজ ডেঞ্জারাস মাত্র গত সপ্তাহে এক সকালে রবিশের ফোন আসবার কথা ছিল এলো না ববি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে নিজেই ফোন করলেন একটা ভারী গলা জবাব দিল কাকে চাই রবিশ ঘোষ আপনি কে ওর এক বন্ধু রবিশ ঘোষ মারা গেছেন কিভাবে এ কেস অফ মার্ডার আপনার পরিচয় ববি ফোন রেখে দিয়েছিলেন রবিশ সৌম্য কর্মপ্রাণ রবিশ ববির ভাবাবেগহীন মনেও চমকে উঠল একটা গভীর শোকাহত ভালোবাসা আপাতত ববি একটা কাঠের পাটাতনে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন তার প্রতিটি হাত ও পা আলাদা আলাদাভাবে অতিশয় শক্ত দড়ি দিয়ে চারটে গজালের সঙ্গে বাঁধা নড়ার উপায় পর্যন্ত নেই এরা জানে কীরকম নিখুঁতভাবে কাজ করতে হয় ববি শরীরকে নরম করে রাখলেন হাত পায়ে এতটুকু টান দিলেন না সামান্য শক্তিক্ষয় নিরর্থক শরীর তার বশীভূত মন তার বশীভূত শরীর ও মনের সেই সমন্বয় এক অলৌকিক ইন ও ইয়ানকে জাগ্রত করে দেয় ববি চুপ করে পড়ে রইলেন একটা চৌক ঘর অন্ধকার বাইরে অবশ্যই প্রহরী রয়েছে ববির জন্য এরা বিস্তারিত আয়োজন করে রেখেছে ববি আস্তে আস্তে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন মন একীভূত হও শরীর বশীভূত হও জাগ ও জেন বিকেলের ম্লান আলোয় রবিশের মৃত্যুনীল মুখ দেখেছিলেন ববি একাশি বছরের তদ্গত বৃদ্ধকে মৃত্যুতেও প্রশান্ত ও তৃপ্ত দেখাচ্ছিল যখন তাকে গুলি করা হয় তখন বোধ হয় নিজের জানালার ধারের আরামকে দাঁড়ায় বসে রবিশ আকাশের দিকে চেয়েছিলেন আততায়রা যখন ঘরে ঢোকে তখন রবিশ বোধ হয় পালানোর চেষ্টা করেননি জানতেন পালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় মৃত্যু যখন অবধারিত তখন তা শান্তচিত্তে গ্রহণ করাই ভালো তবে রবিশ যে প্রতিরোধ করেননি তা নয় আরাম কেদারার ধারে তার ঝুলে পড়া হাত থেকে একটা ছোট রিভলভার খসে পড়েছিল মেঝেই বিপদের মধ্যে কাল কাটাতে হতো বলেই বোধ হয় অস্ত্রটা সবসময় সঙ্গে রাখতেন কিন্তু ব্যবহার করার অবকাশ পাননি এসবই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন ববি আর পুলিশ তাঁকে অজস্র জেরা করে যাচ্ছিল তিনি কে রবিশের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ইত্যাদি পুলিশ যে ঝামেলা করবে তা তিনি জানতেন তবু রবিশের মৃতদেহটি একবার সচক্ষে দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারেননি দিন দুই বাদে আরও একবার গেলেন ববি একটু রাতের দিকে রবিশের ঘরের তালা একটা স্কেলেটন কি দিয়ে খুলে ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন তার জন্য রবিশ কোনো বার্তা রেখে গেছেন কিনা। না অবশেষে পাওয়া গেল ছোট্ট একটা পকেট টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেটটা লোড করা ছিল প্রথমে দু মিনিট একটা কনসার্ট বাজল তারপর রবিশের গলা পাওয়া গেল ফরাসি ভাষায় বললেন ববি আপনাকে ওরা আবিষ্কার করবেই সাবধান রবিশের মৃত্যুর পরই ববি বুঝলেন তিনি ভারমুক্ত নীলমঞ্জিলের বাকি কাজ করার দায় তার নয় তিনি এবার এ ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন বিদেশে অনেক বড় প্রজেক্ট তার জন্য অপেক্ষা করছে তিনি জানতেন চব্বিশ ঘণ্টা তার উপর কেউ নজর রাখছে তাই তিনি লিনাকে ববি এখন স্থির হয়ে পড়ে আছেন ঘাটের পাটাতনে যন্ত্রণার এখন কোনো স্থির বিন্দু নেই ববি সেটাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমস্ত শরীরে অপেক্ষা করছেন কাঠের উদম পাটাতনটা যথেষ্ট কর্কশ ববির প্রচণ্ড চেষ্টা পেয়েছে কিন্তু অসম্ভব সহনশক্তি দিয়ে নিজেকে স্থির রাখছেন ববি কবজি ও পা ইলেকট্রিকের তার দিয়ে বাঁধা একটু নড়লেই তার বসে যাবে মাংসের গভীরে একটা দরজা খোলার শব্দ হল কি ঘরে সামান্য আলো ছড়িয়ে পড়ল ববি দেখলেন একটা মস্ত বড় গুদাম ঘরের মতো ঘর এক ধারে চটে মোড়া অনেক প্যাকিং বাক্স একটা লোক এগিয়ে এলো কাছে 
ববি চোখ বুঁজে স্থির হয়ে রইলেন লোকটা নিচু হয়ে তাকে একটু দেখলেন চোখের পাতা ধরে টেনে পরীক্ষা করল চোখের মণি তারপর স্মেলিং সল্টের একটা শিশি ধরল নাকের সামনে ববি একটু শিউরে উঠে চোখ মেললেন সামনে দত্তাকার সেই যুবক ভারতীয়দের গড়পর্তা চেহারা এরকম সাধারণ তো হয় না ছেলেটা সম্ভবত বাস্কেটবল বা ওই জাতীয় কিছু খেলত চমৎকার আট শরীরের বাঁধনি ববি চোখ চাইতে ছেলেটা বলল সরি সরি ছেলেটা ইংরেজিতে বলল তুমি বিখ্যাত লোক তবু নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে দুর্দশা ডেকে এনেছ তোমরা আমার কাছে কি চাও একটা ঠিকানা আর একটা কোড কেন চাও আমরা প্রজেক্টটা ধ্বংস করে দেব কেন করবে ববি আপনার এতে স্বার্থ কি আপনি কেন এর সঙ্গে জড়াচ্ছেন নিজেকে আপনি বলে দিন আমরা আপনাকে সসম্মানে প্লেনে তুলে দেব আপনি প্যারিসে চলে যাবেন ববি সামান্য একটু ভ্রু তুলে বললেন এতই সহজ আপনার ক্ষতি করে আমাদের লাভ কি ববি গম্ভীরভাবে বললেন প্রজেক্টটা ধ্বংস করলেও যদি আমি বেঁচে থাকি তবে আবার তা গড়ে তোলা সম্ভব হবে সুতরাং আমাকে ছেড়ে দেওয়া তোমাদের পক্ষে বিপজ্জনক ছেলেটা একটু চিন্তিতভাবে ববির মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল ববি আপনার সেক্রেটারি লীনা ভট্টাচারিয়া আমাদের নজরে রয়েছেন আজ হোক কাল হোক তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন আমাদের পক্ষে প্রজেক্টটা নষ্ট করে দেওয়া শক্ত হবে না ববি সামান্য ক্লান্ত স্বরে বললেন তোমরা শুধু প্রজেক্টটা ধ্বংস করতে চাইলে এত কষ্ট স্বীকার করতে না তোমরা এর সিক্রেটটাও চাও যুবকটির মুখে কখনো হাসি দেখা যায় না সর্বদাই যেন চিন্তান্বিত মাথা নেড়ে বলল আমি কোনো সিক্রেটের কথা জানি না তুমি ক্রীড়নক মাত্র যারা জানবার তারা ঠিকই জানে যুবকটি ধীর স্বরে বলল ববিরায় প্রাণ বাঁচানোর একটা শেষ সুযোগ তুমি হাত ছাড়া করছ আমার পর যারা তোমাকে অনুরোধ করতে আসবে তারা ইতর লোক প্রায় পশু ববি মৃদু স্বরে বলল ওদের আসতে দাও যেমন তোমার ইচ্ছা যুবকটি চলে গেল ববি উপুড় হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে শোয়া অবস্থায় এই রকম ল্যাবরেটরির মরা ব্যাঙের মতো পড়ে থেকে কিছুই করা সম্ভব নয় অন্তত একটা হাতও যদি মুক্ত করা যেত দরজা দিয়ে দুজন ঢুকেছে এগিয়ে আসছে ববি চোখ বুঁচলেন ইন আরিয়ান ইন আরিয়ান শরীর ও মন বসীভূত হও এক হও এ দেহ সমস্ত আঘাত সহ্য করতে পারে জল যেমন পারে বাতাস যেমন পারে ববি এক বিচিত্র ধ্বনি উচ্চারণ করে ধ্যানস্থ হলেন চেতনার একটা মৃদু আলো শুধু জ্বলে রইল তার ভিতরে রবারের হোসের ছোট্ট টুকরো দিয়ে ওরা মারছিল চটাস চটাস শব্দ হচ্ছিল পিঠে পায়ে সর্বাঙ্গে যেখানে লাগছে সেখানেই যেন আগুনের হলকা স্পর্শ করে যাচ্ছে জাগ্রত হও জেন প্রায় পাঁচ মিনিট এক নাগারে ঝড় বয়ে গেল শরীরের উপর দিয়ে দুটো লোক থামল ববি চোখ মেললেন হয়ে গেল লোক দুটো অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইল ববির দিকে তাদের অভিজ্ঞতায় এরকম ঘটনা কখনো ঘটেনি সাধারণত এরকম মারের পর লোকে গ্যাঁজলা তুলে অজ্ঞান হয়ে যায় বিস্ময় ক্ষণস্থায়ী হল দুটো মজবুত চেহারার নৃশংস প্রকৃতির লোক কেসের থেকে খুলে আনল নিরেট রবারের ভারী মুগুর যাকে ইংরেজিতে কষ বলে এবার ববি নিজের শরীরের ঢাকের বাজনার শব্দ শুনতে পেলেন দুম দুম কতক্ষণ সংজ্ঞা ছিল না কে বলবে যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন ববি টের পেলেন তার হাত ও পায়ের বাঁধন খোলা তবে এখনও তিনি উপুর হয়ে পড়ে আছেন কাঠের তক্তার উপর শরীরটার যেন আর তার নয় এত অবশ অসার দুর্বল লাগছিল নিজেকে যে চোখের পাতাটুকু খোলা পর্যন্ত কঠিন কাজ মনে হচ্ছে কিন্তু এরা ভুল করছে ববিকে ওরা চেনে না শরীরেই যে সব মানুষের শেষ নয় শরীরকে ছিন্ন ভিন্ন করলেও যে কোনো কোনো মানুষকে ভেঙে ফেলা যায় না সেই জ্ঞান এদের নেই ববি কোনো বোকামি করলেন না হঠাৎ উঠে বসলেন না বা হাত পা ছুঁড়লেন না যন্ত্রণায় তিনি শুধু উপুর অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ব্যথা বুঝে কাত হয়ে শুলেন 
হাত পা ও সমস্ত শরীরকে যতদূর সম্ভব শান্তভাবে ফেলে রাখলেন যতদূর মনে হচ্ছে কোনো হাড় ভাঙেনি ভাঙলে বমির ভাব হতো চোখে কুয়াশা দেখতেন তবে শরীরের উপর দিয়ে যে ঝড়টা বয়ে গেছে সেটাও হাড় ভাঙার চেয়ে কম নয় চমৎকার কাজ করছে তার মাথা ববি নিজেকে বিশ্রাম দিয়ে শুধু মাথাটাকে চালনা করলেন বৃদ্ধ রবিশ ও তার দুই সহকর্মী যতদূর সম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করেও সবটা পারেননি রবিশ বৃদ্ধ হলেও কঠিন ঝুনো মানুষ নীলমঞ্জিল তাঁরই মস্তিষ্কের ফসল তার জীব টেনে ছিঁড়ে ফেললেও কোনো তথ্য বের করা সম্ভব ছিল না তার অন্য দুই সহকর্মীকে ববি চেনেন না সম্ভবত তাদের কেউ কোথাও অসাবধানে মুখ খুলেছিলেন নীলমঞ্জিলের ঠিকানা এখনো প্রতিপক্ষ জানে না জেনেও বিশেষ লাভ নেই সেখানকার সুপার কম্পিউটার বা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির বেড়াজাল ভেদ করে প্রকৃত তথ্য জানা খুবই কঠিন তবু যদি কোনো বিশেষজ্ঞকে ওরা কাজে লাগায় তবে একদিন হয়তো বা নীলমঞ্জিলের রহস্য ভেদ করা অসম্ভব নাও হতে পারে আজ অবধি কেউ বৃহৎ শক্তির অত্যাধুনিক স্যাটেলাইটের গর্ভ থেকে তথ্য চুরি করতে পারেনি রবিশ সেই কাজে বহু দূর এগিয়েছেন তাকে আরও অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছেন ববি এর মধ্যে ববিকে বহুবার বিদেশ যেতে হয়েছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি গোপনে আমদানি করতে এ কাজে ববি খুবই অভ্যস্ত কখনো নিজে কখনো আন্তর্জাতিক চোরাচালানদের মাধ্যমে জিনিস এসেছে কিছু বেসরকারি শিপিং কোম্পানি টাকার বিনিময়ে ববিকে সাহায্য করেছে প্রত্যেকটা পর্যায়ের কাজ বারবার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে নথিবদ্ধ করার পর তা সাইফারে লিপিবদ্ধ করেছেন রবিশ কম্পিউটারে জটিল কোডের আবছায় নির্বাসিত করেছেন তাদের সবটা ববিও জানেন না কিন্তু জানতে হবে রবিশের মৃত্যু ম্লান মুখচ্ছবি ববির চোখের সামনে আজ অম্লান ভেসে ওঠে একাশি বছর বয়সেও মানুষ কতখানি সঞ্জীবিত উদ্বুদ্ধ কতখানি শক্ত বিকেলের ছায় রঙা আলোয় রবিশের উপবিষ্ট মৃতদেহ তার নিজের জয়ই ঘোষণা করছিল ভারী বিনয়ের সঙ্গে ববি খুব ধীরে ধীরে মাথাটা তুললেন তারপর ধীরে ধীরে খুব ধীরে ধীরে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসলেন লক্ষ্য করলেন এই পাষণ্ডেরা তাকে এখনো পুরোপুরি মারতে চায় না বলেই বোধহয় একটা নাঙা টেবিলের ওপর একজগ জল আর একটি ঢাকা থালি রেখে গেছে ববি প্রথমে কাঁপা দুর্বল হাতে জগটা তুলে অনেকটা জল খেয়ে নিলেন পিঠ আর পায়ের চামড়া ফেটে চিরে রক্ত জমাট বেঁধে আছে ফুলে আছে ক্ষতবিক্ষত শরীর তবু ববি টের পেলেন তার খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড খিদে সম্ভবত গত ষোলো সতেরো ঘন্টা তিনি কিছুই খাননি খুবই দুর্বল হাতে খাবারের ঢাকনাটা খুললেন ববি কোন হোটেল থেকে আনা তৃতীয় শ্রেণীর থালি দুমুঠো ভাত দুখানা রুটি দু তিনটে সবজি আর সামান্য দই ববি খুব ধীরে ধীরে খেলেন তারপর উঠে দুর্বল পায়ে সামান্য কয়েক পা হাঁটলেন বুঝলেন চোট সাংঘাতিক প্রতিটি পদক্ষেপে যেন বিদ্যুৎ শিখার মতো তীব্র যন্ত্রণা লকলক করে উঠছে ববি বসে হাঁপাতে লাগলেন জল আর খাবারের ক্রিয়া আরও কিছুক্ষণ চললে হয়তো সবল বোধ করবেন কাঠের পাতাটনের ওপর শুয়ে পড়লেন এবার সংজ্ঞাহীনতা নয় প্রগাঢ় ঘুমে চোখ আঠা হয়ে লেগে এল ঘুম ভাঙল সামান্য একটা শব্দে সম্ভবত গভীর রাত হয়েছে গুদামের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার ববি উঠে বসলেন পায়ের দিকে দরজাটা কি খুলে যাচ্ছে কেউ ঢুকছে ববি তার কর্তব্য স্থির করে নিলেন চোখের পলকে এরা যদি তাকে আবার বাঁধে তাহলে মুশকিল হবে তিনি অন্ধকারেই তক্তা থেকে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে আন্দাজে এগোতে লাগলেন দরজাটা বেশ বড় দুটো বিশাল কাঠের পাল্লা একটা পাল্লা ফাঁক করে একজন লোক একটা লণ্ঠন নিয়ে ঢুকল বিশাল গুদাম ঘরের অবশ্য সামান্যই আলোকিত হল তাতে লোকটার অন্য হাতে একটা লোহার পাঁচ ববি বেয়াদপি করলে পাঁচ চালাবে ঘরে ঢুকে সোজা এগিয়ে এল লোকটা তক্তার দিকে তারপর জায়গাটা শূন্য দেখে থমকাল চকিতে ঘুরে লণ্ঠনের আলোয় ববিকে খোঁজার চেষ্টা করল 
তারপর কিছু বুঝে উঠবার আগেই একটা প্রবল আঘাতে লণ্ঠন সমেত চার হাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ে নিথর হয়ে গেল ববির পা অত্যন্ত দুর্বল ব্যথাতুর তাতে এক রকম ভালোই হয়েছে যে কারাটে কিকটা ববি মেরেছেন লোকটার মাথায় সেটা সবল পায় মারলে লোকটার মাথা ধর থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারত ববি হাতড়ে হাতড়ে লোকটার কাছে গেলেন তার নিজের পরনে শুধু একটা জাঙ্গিয়া ছাড়া কিছু নেই এই অবস্থায় বাইরে বেরোনো বিপজ্জনক ববি নিপুণ হাতে লোকটার গা থেকে ট্রাউজার্স এবং হাওয়াই শার্ট খুলে নিলেন পা থেকে চটিও ববির গায়ে একটু ঢোলা হবে কিন্তু আপাতত এটুকুই যথেষ্ট ট্রাউজারের পকেটে কিছু টাকা আছে আর আছে একটা দেশ লাইভ হাই মেহেদি হোয়াটস দ্য ম্যাটার দরজাটা খুলে সেই দত্তকার যুবকটি এসে দাঁড়িয়েছে হাতে একটা তীব্র আলোর টর্চবাতি আলোটা সোজা এসে পড়েছে মেঝেতে শয়ান লোকটার উপর দরজার পাল্লার আড়াল থেকে ববি হাতটা তুললেন মাত্র একবারই চপ করে একটা শব্দ হল বিশাল দত্ত কুঠার ছিন্ন মস্ত গাছের মতো ভেঙে পড়ল মেঝের ওপর ববি টর্চটা কুড়িয়ে নিলেন কাজে লাগবে দত্তের পকেট থেকে ববিরা এক বান্ডিল নোট পেয়ে গেলেন বেশ কয়েক হাজার টাকা আর দুটো জিনিসও পেলেন গাড়ি চালানোর লাইসেন্স আর গাড়ির চাবি বাইরে বেরিয়ে ববি চারদিকটা সতর্ক চোখে দেখলেন জায়গাটা একটা মস্ত গোডাউন এলাকা শুনশান নির্জন রাস্তাঘাট নোংরা প্রচুর লরি সার করে দাঁড়িয়ে আছে ফিয়াট গাড়িটা সামনেই দাঁড় করানো দরজায় লক নেই ববি উঠলেন স্টার্ট দেওয়ার আগে জায়গাটা আঁচ করার চেষ্টা করলেন একটু তারপর গাড়ি ছেড়ে দিলেন অন্তত মাইলখানেক দূরে আসবার পর ববি চওড়া রাস্তা পেয়ে গেলেন যথেষ্ট চন্মনে বোধ করছেন ববি তবে সর্বাঙ্গের যন্ত্রণা ও বিশি ওঠা ক্ষতস্থান তো সহজে ভুলবার নয় ববি যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেলেন আরও মাইল তিনিক যাওয়ার পর একটা নার্সিং হোম গাড়ি নিয়ে সোজা ঢুকে পড়লেন ভিতরে রিসেপশনে যে ঘটনাটা বানিয়ে বললেন ববি তা চমৎকার তিনি জুয়ার আড্ডায় গুন্ডাদের পাল্লায় পড়েছিলেন প্রচণ্ড মার খেয়েছেন প্রাণ হাতে করে পালিয়ে এসেছেন চিকিৎসা দরকার রিসেপশনের ক্লার্কটি শখেদে বলল নো বেড স্যার কিন্তু অত্যন্ত অবহেলায় ভাঁজ করা দুটো একশো টাকার নোট কাউন্টারে রাখলেন ইয়োর্স আই নিড ট্রিটমেন্ট রেস্ট স্লিপ প্লিজ লোকটা নরম হল আধ ঘন্টার মধ্যেই চমৎকার ছোট্ট একটা কেবিন পেয়ে গেলেন ববি একজন নার্স এসে তার ক্ষতস্থানে ওষুধ দিল ইঞ্জেকশন করল এক কাপ কড়া কফিও চাইলেন ববি পেয়ে গেলেন তারপর ঘুমের ওষুধ ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়লেন নকলেসে খুব ভোর বেলা ঘুম ভেঙে গেল ববির আরও অনেকক্ষণ তার বিশ্রাম নেওয়া উচিত তিনি জানেন দরকার ওষুধ এবং পথ্যেরও কিন্তু অত সময় তার হাতে নেই খুব ভোর বেলা লিনার ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে আসলে ঘুম নয় চটকা লিনার ঘুম হচ্ছে না আজকাল বারবার দুঃস্বপ্ন দেখে আর ঘুম ভেঙে যায় হ্যালো বহুদূর থেকে একটা ফ্যাসফ্যাসে ভুতুড়ে গলা বলল আই ওয়ান্ট মিসেস ভট্টাচারিয়া লিনা ইংরেজিতে পড়ল আমার মা এখন ঘুমোচ্ছেন আপনি কে বলুন তো আমি লিনা ভট্টাচারিয়াকেই চাইছি আমি লিনা মিসেস ভট্টাচারিয়া আর ইউ ইন ওয়ান পেস থ্যাঙ্ক গড হঠাৎ সর্বাঙ্গ এমন কাঁটা দিয়ে উঠল লিনার এ কি মৃত্যুর পরপার থেকে আসা টেলিফোন এও কি সম্ভব গলায় কি যে আটকালো লিনার কিছুতেই কথা বলতে পারছিল না শুধু একটা অস্ফুট ফোঁপানি তার গলা থেকে আপনি বেরিয়ে যাচ্ছিল মিসেস ভট্টাচারিয়া আমি আমি একটু ওন্ডেড খুব বেশি নয় কিন্তু একটু সময় লাগবে রিকভার করতে অ্যাটলিস্ট আরও চব্বিশ ঘন্টা আই মিন এ ব্যাড শেপ আর ইউ আলাইভ রিয়েলি ভেরি মাচ লিনা কিছুতেই প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তার গলার আনন্দের কাঁপনটিকে থামাতে পারল না গাড়ো শ্বাস ফেলে বলল কি হয়েছিল আপনার কোন অ্যাক্সিডেন্ট না মিসেস ভট্টাচারিয়া এ সিম্পল কেস অফ প্রহার কারা আপনাকে মারল আর কেনই বা পয়সা পেলে তারা সবাইকেই মারে প্রফেশনাল ঠ্যাঙারে মারাঠি ভাষায় যাদের বলা হয় দাদা দাদা মানে জানেন জানি দাদা মানে গুন্ডা কলকাতাতেও দাদা আছে মিস ভট্টাচারিয়া আপনি কোনো রিমোট জায়গায় কিছুদিনের জন্য পালিয়ে যান 
কেন বলুন তো পালানোর মতো কি হয়েছে ইউ আর ইন ডেঞ্জার চাইল্ড ড্রপ দি চাইল্ড বেট আমি কাউকে ভয় পাই না বোকা সাহস দিয়ে কিছু হয় না মিসেস ভট্টাচারিয়া ট্যাক্টফুল হতে হয় আপনি আমাকে বোকা ভেবে কি স্যাডিস্ট আনন্দ পান জেনে রাখুন আপনি আমার চেয়ে বেশি চালাক নন ববির দীর্ঘশ্বাস টেলিফোনে ভেসে এলো আরও স্তিমিত গলায় ববি বললেন চালাকিতে আমি বরং আপনার চেয়ে কিছু খাটোই হব কিন্তু আমার অ্যানিম্যাল ইনস্টিংক্ট খুব প্রবল আমি মরতে মরতে বারবার বেঁচে যাই আপনার ওই ইনস্টিংকটা নেই থাকার কথাও নয় মিস্টার বস আপনাদের অনেক কিছু নেই মিসেস ভট্টাচারিয়া তাই আপনি অত্যন্ত ইজি টার্গেট ওরা যদি আপনাকে ক্রাশ করে তাহলে আমার কি আর ক্ষতিবৃদ্ধি বলুন আমি চাইলেই আর একজন স্মার্ট এফিসিয়েন্ট সেক্রেটারি পেয়ে যাব কিন্তু ক্ষতিটা হবে যদি আপনার কাছ থেকে ওরা এনএমের হদিসটা পেয়ে যায় তাই বলছি কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিন এনএম সেটা আবার কি আর একটু বুদ্ধি প্রয়োগ করুন বুঝতে পারবেন আপনি যে ব্রেনলেস এ কথা আমি বলছি না গ্রে ম্যাটার কিছু কম এই যা কিন্তু যেটুকু আছে সেটুকু যদি অ্যাক্টিভেট করা যায় তাহলে একজন মোটামুটি বোকাকে দিয়েও কাজ চলতে পারে আপনি যদি এই গ্রে ম্যাটারগুলোকে ও ইউ আর হরিবল এন এম মানে কি নীলমঞ্জিল আমি আজই যে সেখানে যাচ্ছি ববি আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ভগবান করুন যেন কেউ আপনার টেলিফোন ট্যাপ করে থাকে দয়া করে এন এমের নাম ভুলে যান ওর ত্রি সীমানায় আপনার যাওয়ার দরকার নেই কিন্তু কেন ইউ আর আন্ডার অবজারভেশন মাই ডিয়ার স্ক্র্যাম কিড স্ক্র্যাম একটু তিক্ত স্বাদ মুখে নিয়ে বসে রইল লীনা হাতে বোবা টেলিফোন ববি লাইন কেটে দিয়েছেন অনেকক্ষণ বাদে বিবস হাতে টেলিফোনটা ক্র্যাডেলে রাখল লীনা তারপর সারা শরীরে এক গভীর অবসাদ নিয়ে উঠল আজ একটু অ্যাডভেঞ্চার করার ইচ্ছে ছিল তার নীলমঞ্জিল নামক জায়গাটিকে আবিষ্কার করতে যাবে ববি সেই প্রস্তাবে জল ঢেলে দিলেন জল ঢেলে দিলেন আরও অনেক কিছুর ওপর ববি বেঁচে আছেন জেনে যে আবেগটা থরথরিয়ে উঠছিল বুকের মধ্যে লোকটা মার খেয়েছে শুনে যে করুণার উদ্রেক হয়েছিল সবই ভেসে গেল সেই জলে মার খেয়েছে ঠিক হয়েছে খাওয়াই উচিত ওরকম অসভ্য লোকের কথা ছিল আজ তার সঙ্গে দোলনো যাবে ঠিক নটায় দোলন আসবে তারপর এক সঙ্গে বেরোনোর কথা প্রোগ্রামটা পাল্টাতে হবে কিন্তু কোথায় যাবে তারা লীনা আর শুতে গেল না দাঁত মাজল ব্যায়াম করল স্নান করল বেলা নটার একটু আগেই চোর চোর মুখে ভয়ে ভয়ে ফটক পেরিয়ে দোলনকে ঢুকতে দেখল লীনা সে তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ত্যারসা হয়ে আসা কবঞ্চ রোদ গায়ে শুষে নিচ্ছে দোলনের হাব ভাব দেখে হেসে ফেলল গো বেচারা আর কাকে বলে এসো দোলন ব্রেকফাস্ট খাওনি তো খেয়েছি বা আর আমি যে তোমার জন্যই বসে আছি না খে কি খেয়েছ ও সেসব মিডিল ক্লাস ব্রেকফাস্ট আবার খাওয়া যায় বাঁচালে শোনো আজ আমাদের সেই প্রোগ্রামটা হচ্ছে না দোলনের মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল হচ্ছে না কেন বলো তো আমার বস বারণ করেছে বসটাকে ববি তো পটল তুলেছেন মোটেই না বেঁচে আছে বাঁচা গেল কেউ মরেছে টরেছে শুনলে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায় ব্রেকফাস্ট টেবিলে মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল লিনার দোকান খুলতে যাচ্ছেন বলে মা খুব ব্যস্ত ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে দেখতে প্রোটিন বিস্কুট এবং ওটমিল খাচ্ছিলেন মা এই যে দোলন কে বলো তো আমার বন্ধু ও দ্যাট চ্যাপ বসুন আপনি আজ তো সময় নেই অন্যদিন ভালো করে আলাপ হবে এই বলে খাবার একরকম অর্ধ সমাপ্ত রেখে মিসেস ভট্টাচার্য বেরিয়ে গেলেন দোলন সপ্রতিভ হয়ে বলল আমাকে উনি তেমন পছন্দ করলেন না কিন্তু জানি তোমার বেশি লোকের পছন্দসই হওয়ার দরকার নেই একজন পছন্দ করলেই যথেষ্ট সেও কি করে সন্দেহ হচ্ছে একটু সন্দেহ থেকেই যাইলি না তুমি কত বড় ঘরের মেয়ে আই হেড দিস সেট আপ তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তো চলো বেরিয়ে পড়ি আজ চমৎকার রোদ উঠেছে চঞ্চনে শীত এরকম দিনে একদম নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে দুজনে উঠে পড়ল গাড়িটা নেবে লি না নিশ্চয়ই গাড়ি ছাড়া মজা কিসের তবে অন্য গাড়ি ফিয়াট বাবা দিল্লি গেছে বাবার গাড়িটাই নিচ্ছি গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করে আনল লিনা 
দোলন আর সে পাশাপাশি বসল তারপর বেরিয়ে পড়ল তুমি কখনো বারুইপুর গেছ বহুবার আমার এক পিসি থাকে যে চলো তাহলে পিসিকে টার্গেট করি আজ চলো বহুকাল পিসিকে দেখতে যায় না বারুইপুর দারুণ জায়গা দক্ষিণের দিকে গাড়ি ছেড়ে দিল লীনা ক্রমে গড়িয়া টুড়িয়া পেরিয়ে গেল রাস্তা ফাঁকা এবং চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য চারধারে লীনা কি একটা গাড়ি অনেকক্ষণ ধরে ফলো করছে আমাদের দেখেছ তো ওই কালো গাড়িটা মনে হচ্ছে পন্টিয়াক অনেকক্ষণ ধরে দেখছি দাঁড়াও আমাদের কি ফলো করছে কি না একটু পরীক্ষা করে দেখি সামনে একটা ডাইভারশন দেখা যাচ্ছে না ওই কাঁচা রাস্তা কোথায় গেছে ঠিক নেই তবু দেখা যাক আমরা তো বেশি দূর যাব না একটু গিয়ে ফিরে আসব বলতে বলতে লীনা গাড়িটাকে ডান ধারের রাস্তায় নামিয়ে দিল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা নামল বটে কিন্তু তারপরেই খটাং একটা শব্দ হলো পেছনে হুস করে হাওয়া বেরিয়ে গেল ডান দিকের চাকা থেকে লীনা কি হচ্ছে বলো তো সামওয়ান ইজ শুটিং অ্যাটার্স তাহলে মাথা নামিয়ে বসো ও বাবা এরকম বিপদে জীবনে পড়িনি লীনা তার হ্যান্ডব্যাগটা খুলে পিস্তলটা বের করে নিয়ে বলল সেভ ইউর লাইফ ইন ইউর ওন ওয়ে আমি ওদের উচিত শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়ব লীনা এক ঝটকায় দরজাটা খুলে নেমে পড়ল আজ তার পরনে স্ল্যাক্স আর কামিজ তাই চটপট নড়াচড়া করতে পারছিল সে দরজাটা খোলা রেখে তার আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে সে পিস্তল তুলল মাত্র হাত দশেক দূরে পন্টি একটা বড় রাস্তায় থেমে আছে দুজন লোক অত্যন্ত আমিরি চালে নেমে এলো গাড়ি থেকে পরনে দুজনেরই গাঢ় রঙের প্যান্ট আর ফুল হাতার সোয়েটার দুজনেই নিরস্ত্র লীনা তীব্র স্বরে বলল আই এম গোয়িং টু শুট ইউ রাস্কেলস দুজনেই উপরে হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করে বলল ডোন্ট শুট প্লিজ উই ওয়ান্ট টু টক একজনকে চিনতে পারল লীনা সেই সাদা পোশাকের পুলিশ কি চান আপনারা আমরা শুধু আপনার পিস্তলটা বাজেয়াপ্ত করতে চাই আর কিছু নয় সেটা সম্ভব নয় আর এগোলে আমি গুলি চালাব না মিস ভট্টাচার্য আপনি গুলি চালাবেন না পুলিশকে গুলি করার সাংঘাতিক অপরাধ আপনারা পুলিশ নন ইম্পস্টার আমরা যথার্থই পুলিশ আইডির লোক তার প্রমাণ কি আমাদের আইডেন্টিটি কার্ড দেখবেন ওখান থেকে ছুঁড়ে দিন কাছে আসবেন না একজন পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে লিনার দিকে ছুঁড়ে দিল রোদে একটা ঝকঝকে বিভ্রম তুলে কার্ডটা ছুটে এলো লিনার দিকে তারপর লিনা কিছু বুঝে উঠবার আগে একটা পটকা ফাটাবার মতো আওয়াজ হল সামান্য একটু ধোঁয়া এবং একটা অদ্ভুত গন্ধ লীনা কেমন যেন কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল নড়তে পারল না পরমুহূর্তে দুটি লোক কাছে এসে দাঁড়াল তার একজন পিস্তলটা কুড়িয়ে নিল মাটি থেকে অন্যজন ভারী মায়া ভরে লীনাকে ধরে দাঁড় করাল যে পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়েছিল সে গাড়ির মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দোলনের দিকে তাকাল দোলনের অবস্থা সত্যিই লজ্জাজনক সে ফিয়াটের সামনের সিটের স্বল্প পরিসর ফাঁকের মধ্যে উবু হয়ে বসে অসহায়ভাবে চেয়ে আছে বেরিয়ে আসুন দোলন কাতর স্বরে বলল আমি তো কিছু করিনি লোকটি খুব মোলায়েম গলায় বলল না আপনি কিছুই করেননি সেই জন্য আপনাকে আমরা ধরছিও না বেরিয়ে আসুন দোলন বেরিয়ে এলো লোকটা দোলনের কাঁধে একটা হাত রাখল মৃদু হেসে বলল এ ব্রেভ ম্যান কোয়াইট এ ব্রেভ ম্যান তারপরই লোকটার ডান হাত দোলনের নাকের কাছে একটা চমৎকার জ্যাব মারল নক আউট জ্যাব মুষ্টিযোদ্ধারাও যা সামাল দিতে পারে না দোলন তা কি করে সামলাবে সামনের সিটেই পড়ে গেল দোলন চিৎপাত হয়ে লোকটা দরজাটা বন্ধ করে দিল কাছাকাছি লোকজন বিশেষ নেই যারা আছে তারা বেশ দূরে দুজন লোক লীনাকে একরকম বহন করে নিয়ে এলো পন্টিয়াকে গাড়িটা এর মধ্যে কলকাতার দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তারা উঠতেই তীব্র গতিতে ছুটতে শুরু করল গোটা ব্যাপারটা ঘটে যেতে ছ সাত মিনিটের বেশি লাগেনি বেশিক্ষণ নয় মিনিট দশেক বাদে লীনার চেতনা সম্পূর্ণ ফিরে এলো সে দেখল প্রকাণ্ড গাড়ির পেছনের সিটে অস্বস্তিকর রকমের নরম ও গভীর গদিতে সে বসে আছে দুপাশে দুজন শক্ত সমর্থ পুরুষ লীনা হঠাৎ একটা ঝটকা মেরে উঠে পড়ার চেষ্টা করল বাঁচাও বাঁচাও দুজন লোক পাথরের মতো বসে রইল দুপাশে বাধা দিল না কিন্তু লীনা কিছু করতেও পারল না তার কোমর সিট বেল্টে আটকানো আপনারা কি চান সেই সাদা পোশাকের ছদ্ম পুলিশ বলল আমরা নীলমঞ্জিল যেতে চাই মিস ভট্টাচার্য আপনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন আজ 
আপনার সেখানেই যাওয়ার কথা ছিল আমি ও নাম জন্মেও শুনিনি শুনেছেন মিস ভট্টাচার্য আজ সকালে ববি রায়ের সঙ্গে আপনার টেলিফোনে যেসব কথা হয়েছে তা টেপ করা আছে আমাদের কাছে আপনারা আমার টেলিফোন ট্যাপ করেছিলেন না করে উপায় কি ববি রায়কে আমরা বাগে আনতে পারিনি বটে কিন্তু আমাদের সেখানে যেতেই হবে আমি পথ চিনি না মিস ভট্টাচার্য মেয়েদের নানা রকম অসুবিধে আছে আপনি নিশ্চয়ই বিপদে পড়তে চান না আমি আপনাদের ভয় পাই না আমি চেঁচাবো লাভ নেই এ গাড়ি সাউন্ড প্রুফ বাইরে থেকে ওয়ান ওয়ে গ্লাস দিয়ে গাড়ির ভিতরের কিছু দেখাও যায় না আপনি বুদ্ধিমতী কেন চেঁচিয়ে শক্তি ক্ষয় করবেন আপনি পুলিশ নন না হলেই বা আপনার কি আসে যায় ববি রায়ের সিক্রেট নিয়ে আপনি কেন মাথা ঘামাচ্ছেন দোলন দোলনের কি হল কিছু হয়নি চিন্তা করবেন না তবে বলে রাখি ও লোকটা কিন্তু আপনার বিপদে বাঁচাতে আসেনি লীনা এত বিপদের মধ্যেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল পুরুষরা সবাই সমান গার্লস আর ইডিয়টস ডাউন রাইট ইডিয়টস দাঁতে দাঁত পিষতে পিষতে ববি আর একটা ট্র্যাঙ্ক কল করলেন আবারও কলকাতায় এবং ডিম্যান্ড কল ইন্দ্রজিতের ঘুম ঘুম গলা পাওয়া গেল একটু বাদে হ্যালো শোনো ইন্দ্রজিৎ দেয়ার ইজ এ গুড নিউজ ফর ইউ আমি এইমাত্র আবিষ্কার করেছি যে তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গাড়ল নও সম্ভবত তোমার চেয়েও গাড়ল আছে অন্তত দেয়ার ইজ এ কিন কম্পিটিশন এবং সে একটি মেয়ে ইন্দ্রজিতের ঘুম চড়াক করে কেটে গেল প্রায় আর্তনাদ শোনা গেল টেলিফোনে আপনি আপনি বেঁচে আছেন স্যার মাইরি ভূত নন তো আমি ভূত হলে তোমার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার শোনো আমাকে আর এক ঘন্টার মধ্যে কলকাতায় প্লেন ধরতে হবে তবু হয়তো সময় মতো পৌঁছাতে পারব না ইন দ্য মিনটাইম তুমি যার কাছে বোকামিতে হেরে গেছ তার বাড়ি চলে যাও শি হ্যাজ বাঙ্গল্ড এভরিথিং কে স্যার লীনা ও ইউ আর রাইট থ্যাংক ইউ যতদূর মনে হয়েছে মিসেস ভট্টাচারিয়া বিপাকে পড়বেন ভদ্রমহিলাকে ফেস করার দরকার নেই জাস্ট ফলো হার ফলো ও বাবা আমার যে গাড়ি নেই তোমার অনেক কিছুই নেই ইন্দ্রজিৎ আমি জানি কিন্তু গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় টাকা নিয়ে মাথা ঘামিও না যা বলছি করো বিপদটা কি খুব সিরিয়াস স্যার আমার কিন্তু সেই ভাইটাল জিনিসটাও নেই কোনটা বুদ্ধি বুদ্ধির দরকার নেই গাড়ল দরকার শুধু বুলডগের মতো টেনাসিটি আর অ্যানিম্যাল ইনস্টিংক্ট বুদ্ধি নয় স্যার ভাইটাল জিনিসটা হলো রিভলভার তোমার না থাকলে চলবে মিসেস ভট্টাচারিয়ার আছে সময় নেই ছাড়ছি একটা কথা স্যার উনি কিন্তু মিসেস নন মিস ববি ফোন রেখে দিলেন আর চব্বিশ ঘন্টা বিশ্রাম পেলে বড় ভালো হতো কিন্তু কপালে নেই ববি নার্সিং হোমের চার্জ মিটিয়ে গাড়িতে এসে উঠলেন তীর বেগে গাড়ি চলল এয়ারপোর্টের দিকে বোম্বে থেকে ভায়া নাগপুর কলকাতার ফ্লাইটে যথেষ্ট ভিড় হয় ববি সম্ভবত জায়গা পাবেন না স্বাভাবিকভাবে পাবেন না কিন্তু অস্বাভাবিক পন্থায় পেয়ে যেতেও পারেন নিজের শারীরিক কষ্টের দিকটা ততটা বোধ করতে পারছেন না ববি সম্ভবত প্যাথিড্রিন ইঞ্জেকশনের প্রতিক্রিয়া এখনও রয়েছে আর রয়েছে তীব্র উদ্বেগ মেয়েটা যে কেন নীলমঞ্জিলের কথাটা ফোনে বলে দিল ওর টেলিফোন ট্যাপ করা হয়েছে সে বিষয়ে ববি নিশ্চিত ঘুমন্ত বোম্বের রাস্তায় পোড়া রবারের গন্ধ ছড়িয়ে ববি রায় ফিয়াটকে শুধু ওড়াতে বাঁকি রাখলেন এয়ারপোর্ট ববি জানেন এই ফ্লাইটটা গণ্ডগোলের এই ফ্লাইটে এমন দুজন থাকতেও পারে যারা ববিকে বিশেষ পছন্দ করবে না ববি সুতরাং সহজ পথে গেলেন না লাউঞ্জের ভিড়াক্রান্ত অঞ্চলটা এড়িয়ে তিনি একটু একা রইলেন লক্ষ্য রাখলেন অ্যাম্বারকেশন টিকিটের কাউন্টারে জনা পঞ্চাশেক লোকের লাইন কাউন্টার খুলতে এখনও হয়তো মিনিট দশ বারো দেরি আছে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না ববিকে হঠাৎ দেখা গেল সেই দত্তাকার যুবক আর একজন আধা সাহেব গোছের লোক হন্তদন্ত হয়ে কাউন্টারের দিকে গেল ববি জানেন ওদেরও টিকিট নেই ওরা চেষ্টা করবে শেষ মুহূর্তে টিকিট কাটবার যদি অবশ্য অন্যরকম বন্দোবস্ত না থেকে থাকে ববির দ্বিতীয় ধারণাই সত্য দুজনে লাইনে দাঁড়াল হাতে টিকিট আনন্দে হাতে হাত ঘষে ববি ইংরেজিতে বললেন চমৎকার পাশ থেকে একজন বুড়ো মতো বিদেশি লোক হঠাৎ ধমকের স্বরে ইংরেজিতে বলে উঠল কি চমৎকার হ্যাঁ চমৎকারটা আবার কি ইটস এ লাউজ ই কান্ট্রি ইটস এ লাউজ ই অ্যালায়েন্স অ্যান্ড ইউ আর এ লাউজ এ পিপল জানো 
দেখলেন আজও আধ ঘন্টা লেট দ্যাটস এ গুড নিউজ ববি স্থান ত্যাগ করলেন দত্তাকার যুবকটির কাঁধে যখন আলতো করে টোকা দিলেন ববি তখনও জানতেন না প্রতিক্রিয়াটা এরকম হবে লোকটা ফিরে ববির দিকে তাকিয়ে প্রথমে স্ট্যাচু হয়ে যাবার চেষ্টা করল তারপর তার চোয়ালটা ঝুলে পড়ল নিচে একটা অফসরফায় আসবে আমি মারদাঙ্গা এবং হিরোইক্স একদম পছন্দ করি না দত্ত এবং তার সঙ্গী কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচাই করল তারপর দত্ত দাঁতে দাঁত চেপে বলল কীরকম অফসরফা কথাটা একটু আড়ালে হলে ভালো হয় সাপোজ ইউ গো টু দ্য ইউরিনালস দত্তটা একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল কোনো চালাকি করলে তুমি খুব বিপদে পড়বে ববি মুখখানা করুণ করে বললেন তুমি কাল রাতে আমার পকেট থেকে ববি মাথা নেড়ে বললেন জানি জানি আমি টাকাটাও ফেরত দিতে চাই দত্তটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল চলো এ সময়টাই ইউরিনাল ফাঁকাই থাকে তিনজন যখন ঢুকল তখন মাত্র একদল উটক লোক প্রাতকৃত্য সার ছিল সে বেরিয়ে যেতেই দত্তটা হঠাৎ প্রকাণ্ড থাবায় ববির বাঁ কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল এবার বল বাছা ধন দ্বিতীয়জনের হাতে যেন জাদু বলে দেখা দিল একটা রিভলভার ববিরায় অত্যন্ত খুশির হাসি হাসলেন এরকমই তো চাই ঠিক এরকমই তো চাই দত্তকে হাতে রেখে ববি প্রথম রিভলভারওয়ালার ঠিকানা নিলেন তার বাঁ পা নব্বই ডিগ্রি উঠে গেল সমকোণে এবং শরীরকে একটি তৈলাক্ত দণ্ডের উপর ঘুরিয়ে অপ্রত্যাশিত ক্যারাটে কিকটি সংযুক্ত করে দিলেন আততায়ের মাথায় এত দ্রুত যে কিছু ঘটতে পারে তা লোকটা কল্পনাও করতে পারেনি কখনো তার রিভলভার গিয়ে সিলিংয়ে ধাক্কা খেয়ে খটাস করে মেঝেই পড়ল এবং তারও আগে লোকটা নিজের ভগ্ন স্তূপ হয়ে ঝরে পড়ল মেঝে দত্তটা এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ফ্যাকাশে হয়ে গেল ববি তাকে আদেশ করলেন লোকটাকে তুলে পায়খানার মধ্যে ভরে দাও কুইক কিন্তু দৈত্য তখনও এই অশরীরী কাণ্ডটাকে মাথায় নিতে পারেনি তাই অবাক হয়ে ববির দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া সে আর কিছুই করতে পারল না কিন্তু নষ্ট করার মতো সময় ববির হাতে নেই তিনি খুবই দ্রুত এক পা পিছিয়ে গেলেন তারপর ওয়ালজ নাচের মুদ্রায় প্রায় শত মাইল বেগে তিন ফুট এগিয়ে গিয়ে ঘুষিটা চালালেন দত্তের থুতনিতে ভূমিকম্প এবং মহিরুহ পতনের শব্দ সৃষ্টি করে দত্ত পড়ে গেল ববি তার টিকিটটা কুড়িয়ে নিলেন আর দুজনকে ছেঁচড়ে নিয়ে দুটি ছোট ঘরে ভরে দিলেন ভাগ্য ভালোই ববির যে মিনিট তিনি সময় ব্যয় হল তার মধ্যে কেউ ইউরিনালে ঢোকেনি রিভলভারটা ববি তুলে নিলেন বটে কিন্তু পকেটে ভরলেন না আর একটি ছোট ঘরে সেটি কমোডের মধ্যে নিক্ষেপ করে বেরিয়ে এসে লাইনে দাঁড়ালেন যে ওজনের মার দিয়েছেন দুজনকে তাতে ঘণ্টা দেড় দুয়েকের আগে চেতনা ফেরার কথা নয় অবশ্য কপাল খারাপ হলে কত কীই তো ঘটতে পারে ঘটল না অবশ্য অ্যাম্বার্কেশন কার্ড নিয়ে ববিরায় গিয়ে এক কাপ কফি খেলেন ইউরেনালটা একবার দেখে এলেন দুটি ছোট ঘর এখনও বন্ধ কোনো অঘটন ঘটেনি একটু বাদেই সিকিউরিটি চেকের ঘোষণা শুনতে পেলেন ববি তার ঢোলা পোশাক এবং না কামানো চিবুক বোধহয় সিকিউরিটির লোকেরা বিশেষ পছন্দ করল না কিন্তু ববির পকেটে টাকা আর রুমাল ছাড়া কিছুই নেই দেখে ছেড়ে দিল প্লেন আকাশে উঠবার পর ববি স্বস্তি বোধ করলেন ক্ষুধার্তের মতো খেলেন ব্রেকফাস্ট এবং নাগপুরের আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন কলকাতায় যখন প্লেন নামল তখন সাড়ে দশটা বেঁচে গেছে ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সোয়া এগারোটা কত কী ঘটে যেতে পারে এর মধ্যে কত কি ববি লিনার নাম্বার ডায়াল করলেন বাড়ি নেই ববি তাড়াভুড়ো করলেন না আগে দাড়ি কামালেন দাঁত মাজলেন তারপর জীবাণুনাশক মিশিয়ে গরম জলে স্নান করলেন তটস্থ বাবুরচি চমৎকার ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে দিল অম্লান বদনে ববি দ্বিতীয়বার প্রাতরাশ সারলেন সারাদিন খাওয়া হয় কি না কে জানে দু একটা ছোটখাটো জিনিস পকেটে আর হাত ব্যাগে পুরে নিলেন ববি তারপর ভক্স ওয়াগনটা বের করলেন গ্যারেজ থেকে এমন সময় একটা অ্যাম্বাসেডার এসে বাড়ির সামনে থামল এবং অতিশয় উত্তেজিত ভঙ্গিতে গাড়ি থেকে নেমে এল ইন্দ্রজিৎ তার দুটো চোখ বড় বড় মুখখানা লাল স্যার বলো ইন্দ্রজিৎ আপনি এসে গেছেন বাঁচালেন ব্যাড নিউজ স্যার ভেরি ব্যাড নিউজ ববি চোখ ছোট করে ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন ইজ শি কিল্ড 
কোনো সন্দেহ নেই কি হয়েছে সংক্ষেপে বল আপনার ফোন পেয়েই আমি আমার এক চেনা গ্যারেজ থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করি পার ডে আড়াইশো টাকা প্লাস তেল আর মবিল ওটা বাদ দাও তারপর বলো মিস ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে ঠিক সাতটায় হাজির হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি উইদাউট ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড উইদাউট ইভেন এ প্রপার কাপ অফ টি কাটতি ব্রেকফাস্ট ও আপনি তো আবার অন্যের খাওয়ার ব্যাপারটা পছন্দ করেন না হ্যাঁ যা বলছিলাম ঠিক নটায় ওই ছেলেটি আসে দোলন মিস ভট্টাচার্য আর দোলন একটি ফিয়াট নিয়ে বেরোয় নটা চল্লিশ নাগাদ এবং একটা পন্টিয়ার গাড়ি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওদের ফলো করতে শুরু করে তুমি কি করলে আমিও পন্টিয়াকটাকে ফলো করতে থাকি তবে একটু ডিস্টেন্স রেখে আপনি তো জানেন স্যার যে আমার রিভলভার নেই তারপর কি হলো গড়িয়া ছাড়িয়ে আরও কয়েক মাইল যাওয়ার পর মিস ভট্টাচার্য কেন কে জানে গাড়িটা হঠাৎ একটা কাঁচা রাস্তায় নামিয়ে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে পন্টিয়ার থেকে গুলি ছুটল পিছনের একটা টায়ার ফেঁসে গিয়েছিল আর লিনা কি বলবো স্যার ঝাঁসির রানী রানী ভবানী জুয়ানা ওয়ার্ক দেবী চৌধুরানী ছেঁকে তৈরি মেয়ে স্যার কি করল সে গাড়ি থেকে নেমে এসে পিস্তল দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে গুলি চালাতে লাগল মাই গড একটু দূরেই ছিলাম তাই ঠিক বলতে পারবো না ব্যাপারটা কি হয়েছিল তবে একটু বাদই দেখলাম গুন্ডাদের গুলিতে মেয়েটা পড়ে গেল ননসেন্স ওকে গুলি করবে কেন গাড়লেরা ওকে মারলে তো সবই গণ্ডগোল হয়ে যাবে আগেই বলেছি স্যার আমি একটু দূরে ছিলাম খুব স্পষ্ট করে দেখিনি তবে মনে হল মেটা উন্ডেড গুন্ডারা গিয়ে ওকে ধরে গাড়িতে তুলে হাওয়া কোন দিকে গেল ওরা আমি ফলো করিনি স্যার দোলন নামে সেই ছোকরাকে গুন্ডারা ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে ফেলে গিয়েছিল আমি দোলনকে রেস্কিউ করি কিন্তু তার কাছ থেকে তেমন কোনো ইনফরমেশন পাইনি ছোকরাটা আমার চেয়েও কাওয়ার্ড তোমার চেয়ে বোকা এবং তোমার চেয়েও কাওয়ার্ড যে আছে তা আমার জানা ছিল না এনিমে লিনাকে কোথায় নিয়ে গেছে তার খানিকটা আন্দাজ আমার আছে গাড়িতে ওঠো ইউ আর গোয়িং ফর এ রাইড স্যার একটা কথা কি কথা গোলাগুলি চলবে নাকি চলতে পারে তাহলে আমার হাতেও একটা অস্ত্র থাকা দরকার না বুদ্ধু তোমার হাতে অস্ত্র দেওয়া মানে আমার নিজের বিপদ ডেকে আনা আমি কোনো দিন বন্দুক পিস্তল হাতে পর্যন্ত নিতে পারিনি ভালোই করেছ ববি গাড়ি ছাড়লেন সল্ট লেকের রাস্তায় গাড়িটা বিদ্যুৎ বেগে ছুটতে লাগল স্যার বলো গাড়িটা মাটির দু ইঞ্চি উপর দিয়ে যাচ্ছে টের পাচ্ছেন চুপ করে বসে থাকো এ গাড়িতে সিট বেল্ট থাকা উচিত ছিল আছে লাগিয়ে নাও ইন্দ্রজিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুঁজে বলল আমি নাস্তিক ছিলাম কিন্তু এখন আর নই মা কালী বাবা মহাদেব রক্ষা করো ববি ঘুরপথ নিলেন না সহজ এবং সবচেয়ে শর্টকাট ধরে তীব্র গতিতে এগোতে লাগলেন ক্রমে বিবেকানন্দ সেতু পার হয়ে বোম্বে রোডে এসে পড়লেন স্যার বলো আপনি কি কি বললে আপনি রেগে যাবেন না তো স্যার তাহলে বলো না বলছিলাম আপনি কি বাই এনি চান্স ওই মেয়েটিকে একটু পছন্দ করেন ববি দু দুটো লরিকে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন ইন্দ্রজিৎ টালমাটাল হয়ে আবার সামলে নিয়ে বলল গুলিতে নয় আমরা মরব অ্যাক্সিডেন্টে স্যার একটু সামলে তুমি কিছু বলছিলে ইন্দ্রজিৎ বললেও তো উইড্রো করে নিচ্ছি স্যার শোনো গার্লস আর ইডিয়টস এই মেয়েটি যদি পর্বত প্রমাণ বোকা না হতো তাহলে আমাদের এইভাবে আজ নাকাল হতে হতো না মেয়েটা হয়তো মরবে কিন্তু তার আগে একটা মস্ত সর্বনাশ করে দিয়ে যাবে ইন্দ্রজিৎ একটু চুপ করে থেকে বলল আপনি অত্যন্ত পাষাণ হৃদয়ের লোক স্যার হ্যাঁ আমার কোনো সেন্টিমেন্ট নেই তাই দেখছি সেই ছোকরাটার কি হলো দোলন না কে যেন হোপলেস কেস স্যার ছোকরাটাকে আমি এসপ্লানেট অবধি একটা লিফট দিয়েছিলাম ছোকরাটা এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে আমাকে একটা থ্যাংক ইউ অবধি বলল না সেটাই স্বাভাবিক ইন্দ্রজিৎ বাঙালিদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ভীষণ কমে যাচ্ছে একদিন হয়তো দেখা যাবে বাঙালি মাত্রই মেয়ে ছেলে কেউ শাড়ি পরে কেউ বা প্যান্ট শার্ট বা ধুতি পাঞ্জাবি বাট বেসিক্যালি সবাই স্বভাবে চরিত্রে মেয়ে ছেলে আপনি উত্তেজিত হবেন না স্যার সামনে একটা পেট্রোল ট্যাঙ্কার ওরে বাবা ইন্দ্রজিৎ চোখ বুঝে ফেলল একটা প্রবল বাতাসের ঝাপটা আর গাড়িতে একটা ভীষণ ঝাঁকুনি টের পেল সে তারপর চোখ খুলে দেখল পরিষ্কার রাস্তায় গাড়ি মসৃণ ছুটছে আপনি কি মোটরকার জাম্পিং জানেন স্যার ট্যাঙ্কারটাকে কাটালেন কি করে 
কাটালাম দু চাকায় ভর করে পিছনের ডান দিকের চাকা রাস্তায় ছিল না মা কালী দুর্গা দুর্গ তিনা আসেনি আচমকায় বড় রাস্তা ছেড়ে একটা ডাইভারশনে ঢুকে পড়লেন রাস্তাটা একসময় পাকা ছিল এখন খানা খন্দে ভরা ইন্দ্রজিৎ স্যার বাতাসে পেট্রোলের গন্ধ পাচ্ছ ইন্দ্রজিৎ বাতাস শুঁকে বলল না আমি পাচ্ছি ওরা এই পথেই গেছে লীনাকে যেখানে আনা হল সেই জায়গাটা লীনা চিনতে পারল না তবে নিশ্চয়ই খিদিরপুর ডকের কাছাকাছি কোনো অঞ্চল লীনা জাহাজের ভুঁ শুনতে পেল একবার ঘিঞ্জি একটা নোংরা বসতি ছাড়িয়ে গিয়ে গাড়িটা একটা মস্ত পুরনো বাড়ির বাগানে ঢুকে পড়ল নিশ্চয়ই এককালে জমিদার বাড়ি ছিল এখনও পাথরের পরি এবং ফোয়ারা রয়েছে বাগানে প্রচুর ডালিয়া ফুটে আছে গাড়ি বারান্দার তলায় গাড়িটা দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক এসে দরজা খুলে দিল ছদ্মপুলিশ যুবকটি বলল এরপর থেকে আর আমাদের কিছুই করার থাকল না মিস ভট্টাচার্য তার মানে 